আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকায় আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি বইয়ের সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা নিয়ে সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা অ্যাক্টিভিটি ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান দেখতে পাবো এই অ্যাক্টিভিটিতে আমাদেরকে পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে তা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তো চলো দেখে নিচ্ছি যে এই প্রশ্নগুলো কি এবং এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের প্রথম প্রশ্ন দ্য গ্রাফ অ্যান্ড দ্য টেক্সট আর অন দ্য সেম টপিক ডি ইউ অ্যাগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি বলা হয়েছে যে গ্রাফটি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বা যে টেক্সটি আমরা আমাদের মূল বইতে দেখতে পেয়েছিলাম অর্থাৎ তোমাদের মূল বইয়ের ফোর পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই অ্যাক্টিভিটির কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা যে গ্রাফ এবং টেক্সট দেখতে পেয়েছিলাম সেই গ্রাফ এবং টেক্সট উভয় একই টপিকের উপরে বা একই বিষয়ের উপরে লেখা হয়েছে তুমি কি এটি অ্যাগ্রি করো অর ইজ অ্যাগ্রি অর্থাৎ তুমি কি একমত নাকি ডিমত তো অ্যান্সার আমরা লিখতে পারি ইয়েস আই অ্যাগ্রি হ্যাঁ আমি একমত কারণ আমরা যে টেক্সট এবং গ্রাফটি দেখতে পেয়েছিলাম দুটি কিন্তু নারী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং নারীদের যে উন্নয়ন সেটি সম্পর্কে বলা হয়েছে তো আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা একমত দুই নম্বর বলা হয়েছে হাউ আর দ্য প্রেজেন্টেশনস অব দ্য টেক্সট ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার বলা হয়েছে কিভাবে এই প্রেজেন্টেশন একটি একটি থেকে আলাদা অর্থ অর্থাৎ প্রথম যে প্রেজেন্টেশন সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে একটি গ্রাফ রয়েছে এবং দ্বিতীয় প্রেজেন্টেশন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম একটি টেক্সট রয়েছে তো কিভাবে এই দুটি অ্যাক্টর থেকে আলাদা এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল অর্থাৎ তোমাকে উদাহরণ দিয়ে সেটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আমরা এখানে উদাহরণ দিয়ে ঠিক এভাবে লিখতে পারি দ্য প্রেজেন্টেশনস অফ দ্য টেক্সট ডিফারেন্ট ফ্রম ইস আদার এটি অবশ্যই একটি অন্য থেকে আলাদা বোথ অফ দেম আর ডিফারেন্ট ইন দ্য স্ট্রাকচার তারা উভয় গঠনের দিক থেকে একটি আকৃতি থেকে আলাদা ফর এক্সাম্পল টেক্সট ওয়ান শোস আস গ্রাফ আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে টেক্সট ওয়ানে আমরা একটি গ্রাফ দেখতে পাই হুইস মেক আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ ফিমেল স্টুডেন্টস ইন বাংলাদেশ যেটি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে বাংলাদেশের মেয়ে শিক্ষার্থীদের যে পার্সেন্টেজ বা যে শতাংশ সেটিকে আমরা মূলত সেখান থেকে দেখতে পাই বা এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে ইট ইস কোয়াইট এ ভিজুয়াল সিস্টেম টু মেক দ্য রিডার্স অ্যাওয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য টপিক এটা হচ্ছে প্রায় একটি ভিজুয়াল সিস্টেম অর্থাৎ দৃশ্যমান একটি ব্যবস্থা যেখানে এটির মধ্য দিয়ে একজন লেখককে অ্যাওয়ার্ড করা যায় বা কোনো কিছু সম্পর্কে সচেতন করা যায় অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন টেক্সট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় টেক্সটে অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নম্বর টেক্সটে উই সি এ ডিটেইল প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট দ্য উইমেন এডুকেশন অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন ইন বাংলাদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই প্যারাগ্রাফে লিখিত আকারে বাংলাদেশে মেয়েদের যে শিক্ষা এবং তাদের যে অবদান সেটি সেটি আমরা বিস্তারিত আকারে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে পার্থক্য কি পেলাম পার্থক্য হচ্ছে মূলত প্রথম টেক্সটে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভিজুয়াল সিস্টেম যেখানে আমরা একটি গ্রাফের মধ্য দিয়ে নারীদের যে শিক্ষা সেটি আমরা দেখতে পাই অপরদিকে দ্বিতীয় যে টেক্সট সেখানে মূলত আমরা কোনো ভিজুয়াল সিস্টেম না সেখানে আমরা মূলত একটি লিখিত আকারে একটি টেক্সট দেখতে পাই যার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষা এবং অবদান সম্পর্কে তো আশা করছি বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে তোমরা বি নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখবে এরপর আমরা চলে যাব সি নম্বরে যেখানে বলা হয়েছে ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ এনি আদার ওয়ে টু প্রেজেন্ট অন দ্য সেম টপিক তুমি কি অন্য কোনো উপায় কল্পনা করতে পারো বা চিন্তা করতে পারো যেটির মধ্য দিয়েও মূলত আমরা এই সেম টপিক বা এই একই বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারি ইফ ইয়েস যদি হ্যাঁ হয় তোমার উত্তর হোয়াট ইজ দ্যাট তাহলে সেটি কি হাউ ইজ দ্যাট ডিফারেন্ট ফ্রম দিস টু কিভাবে এই দুইটি থেকে সেটি আলাদা তো শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের মূল বইতে দুইটি উপায় দেখেছিলাম একটি হচ্ছে গ্রাফ এবং আরেকটি হচ্ছে টেক্সট তো তুমি কি এই দুইটি উপায়ের বাইরে অন্য কোনো উপায় কল্পনা করতে পারো বা চিন্তা করতে পারো যেই উপায়ের মধ্য দিয়ে আমরা এই সেম টপিককে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে সেটি কি এবং কিভাবে সেটি ডিফারেন্ট বা আলাদা তো উত্তর আমরা লিখতে পারি ইয়েস আই থিঙ্ক থ্রো এ পাই চার্ট উই ক্যান প্রেজেন্ট দ্য সেম টপিক আমি মনে করি যে পাই চার্টের মাধ্যমেও আমরা এই একই বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে পারি পাই চার্ট ইজ এ সার্কুলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রাফিক দ্যাট রিপ্রেজেন্টস ডেটা ইন পিকটোরিয়াল ফর্মস মেকিং ইট ইজিয়ার টু ভিজুয়ালাইজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রপোর্শনেট পার্টস অর কম্পোজিশন অফ এ ডেটা দেখো বলা হয়েছে যে পাই চার্ট সম্পর্কে পাই চার্ট কি পাই চার্ট হচ্ছে ইজ এ সার্কুলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রাফিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে পরিসংখ্যান বোঝানোর জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মানে হচ্ছে পরিসংখ্যান তো পরিসংখ্যান বোঝানোর জন্য একটি সার্কুলার অর্থাৎ বৃত্ত আকারে বা বৃত্তাকার একটি গ্রাফিক বা একটি চিত্র দ
of a data set এবং এটার মধ্যে যে ডেটাগুলো সেট করা থাকে যে তথ্যগুলো বা যে উপাত্তগুলো এটার মধ্যে সেট করা থাকে সেগুলোকে আমাদের সামনে খুব সহজভাবে বোঝানোর জন্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এর তথ্যের পরিমাণগুলোকে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে একটি পাই চার্ট দেখতে পাচ্ছ পাই চার্ট মূলত এরকম বৃত্ত আকারের হয়ে থাকে এবং ঠিক গ্রাফের মতোই আমরা পাইচার্টও বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে পারি পাইচার্টে বিভিন্ন তথ্যের বিভিন্ন অংশ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজেই কোনো তথ্যকে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারি অ্যাজ পাইচার্ট ইজ আ সার্কুলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রাফিক যেহেতু পাইচার্ট হচ্ছে পরিসংখ্যানের জন্য একটি বৃত্তাকার গ্রাফিক বা চিত্র ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম গ্রাফ অ্যান্ড টেক্সট এটা গ্রাফ এবং টেক্সটের থেকে আলাদা কিভাবে আলাদা কারণ আমরা দেখে থাকি গ্রাফ হচ্ছে বিভিন্ন লম্বা আকৃতির দাগ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে অপরদিকে পাইচার্ট সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার আকৃতির হয়ে থাকে তাই অবশ্যই এটি কিন্তু ভিন্ন তাই আমরা কিন্তু সিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি ঠিক এভাবে লিখতে পারি এরপরে ডি এ বলা হয়েছে হ্যাভ ইউ এভার এক্সপিরিয়েন্স দ্য সেম টপিক প্রেজেন্টেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েস তুমি কি এর আগে কখনো এরকম অভিজ্ঞতা নিয়েছ যে একই টপিক বিভিন্ন উপায় উপস্থাপন করা হয়েছে If yes, what was the topic and how were they represented? যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তোমার উত্তর তাহলে সেই টপিকটি কি ছিল এবং সেটি কিভাবে প্রেজেন্ট বা উপস্থাপন করা হয়েছিল তো উত্তরে আমরা লিখতে পারি ইয়েস লাস্ট উইক আই রিড অ্যান আর্টিকেল অন ইন্টারনেট ইউজার্স ইন বাংলাদেশ ইন লাস্ট টেন ইয়ার্স হ্যাঁ গত সপ্তাহে আমি বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে একটি আর্টিকেল বা একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম দিস টপিক ওয়াজ প্রেজেন্টেড ইন এ শর্ট টেক্সট অ্যান্ড গ্রাফ চার্ট সেই আর্টিকেলটি ছোট একটি টেক্সটের মধ্য দিয়ে এবং একটি গ্রাফ চার্টের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল তাহলে আমি কিন্তু এই উত্তরটি আমার মতো করে লিখে দিলাম তোমরা চেষ্টা করবে এই উত্তরটি তোমাদের মতো করে লিখে দিতে এরপর সবশেষে ই নম্বর জানতে চাওয়া হয়েছে ডু ইউ থিঙ্ক দিস স্কিল অফ প্রেজেন্টিং এ টপিক ইন ডিফারেন্ট ওয়েস হেল্প ইউ টু কমিউনিকেট বেটার তুমি কি মনে করো উপস্থাপন করার এই যে উপায়গুলো রয়েছে উভয় উপায়টি তোমাকে কমিউনিকেট বা যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে ইফ ইয়েস যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল যদি তোমার উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে এটি তুমি একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে এক্সপ্লেন বা ব্যাখ্যা করো তো উত্তরে আমরা লিখতে পাই ঠিক এভাবে ইয়েস আই থিঙ্ক সো হ্যাঁ আমি এমনটি মনে করি বা ইউজিং টেক্সট অ্যান্ড গ্রাফ হেল্প দ্য রিডার্স কমিউনিকেট বেটার এই টেক্সট এবং গ্রাফ উভয় ব্যবহার করা একজন ব্যক্তিকে বা একজন পাঠককে আরও ভালোভাবে কমিউনিকেট বা যোগাযোগ করতে সাহায্য করে হোয়েন এ রেডার রিড এ টেক্সট যখন কোনো একজন পাঠক কোনো একটি লেখা পড়ে হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ডিটেলস সে এটি খুব সহজভাবে এর বিস্তারিত বুঝতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় হোয়েন হি অবজার্ভ এ গ্রাফ যখন সে একটি গ্রাফ অবজার্ভ করে বা পর্যবেক্ষণ করে হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য টপিক ভিজুয়ালি তখন সে সেই বিষয়বস্তুর যে রাইজ অ্যান্ড ফল অর্থাৎ উত্থান এবং পতন রয়েছে সেটিকে সে ভিজুয়ালি বা দৃশ্যমানভাবে উপলব্ধি করতে পারে বা বুঝতে পারে তো শিক্ষার্থীরা ই নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি ঠিক এরকম আমি লিখেছি তোমরা চেষ্টা করবে ঠিক এরকম লিখতে অথবা তোমাদের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে আমি কি তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি আজকের ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান মতামত এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবে তো আশা করছি এখানে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এখান থেকে তোমাদের বুঝতে আর কোথাও কোনো অসুবিধা নেই এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব মূল বই থেকে পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিতে অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এই অ্যাক্টিভিটিতে এখানে যে কাজগুলো থাকবে প্রতিটি কাজ আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেব তাই এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি